হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তোমাদের মধ্যে যারা চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসটি আমি শিক্ষক নিবেদন পরীক্ষা দুই হাজার সালে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো থেকে ট্রান্সলেশন রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলোর একদম এক্সপ্লানেশন করে আমি বুঝিয়ে দিব যে আসলে কিভাবে এই ট্রান্সলেশনগুলো বাংলা থেকে ইংরেজিতে অথবা ইংরেজি থেকে বাংলায় হয়েছে চলো আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই প্রথম প্রশ্নে আছে ছেলেটি দেখতে তার বাবার মতো তো দেখতে বাবার মতো এই ইংলিশগুলো আসলে সাধারণত আমরা টেক সাফটার কারোর মতো কারো কেউ কারো মতো দেখতে আমরা টেক সাফটার বলি যেমন দ্য গার্ল টেক সাফটার হার মা দা তা মেয়েটা তার মার মতো দেখতে না তো আবার লুক সাফটার অর্থ দেখলে মনে হইতে পারে একই রকম আসলে জিনিসটা কিন্তু একই রকম না লুক সাফটার অর্থ হচ্ছে দেখাশোনা করা টেক কেয়ার করা হ্যাঁ রিজেম্বল অর্থ দেখতে একই রকম হওয়া তো আমাদের আসলে সঠিক উত্তর হবে এক নম্বরের এই এ নাম্বার প্রশ অপশনটা এবং সি নাম্বার অপশনটা এবং আমাদের যে ডি নাম্বার অপশনটা সেটা দ্য বয় লুকস লাইক ইজ ফাদার এটা যদিও কোনো ভুল নাই কিন্তু মেনলি আমরা কেউ কারো মতো দেখতে সেটা সাধারণত টেক সাফটার ফ্রেস দিয়ে যদি করি তাহলে টেক সাফটার দিয়ে করি আর যদি কোনো ওয়ার্ড দিয়ে করি তাহলে রিজাম্পলস দেওয়া হয় তাহলে দাঁড়াইলো কি দাঁড়াইলো হচ্ছে টেক সাফটার অর্থ কেউ কারো মতো দেখতে হওয়া এবং যদি একটা ওয়ার্ড হয় রিজাম্পল অর্থ হচ্ছে কেউ কারো মতো দেখতে হওয়া চুজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ দেয়ার ইজ আ লিটল মিল্ক ইন দ্য কাপ এইটুকু অংশের ট্রান্সলেশন চারটা থেকে আমরা খুঁজে বের করবো তো এই সেন্টেন্সটা দ্যাট দিয়ে শুরু হয়েছে বলছে দেয়ার ইজ আ লিটল মিল্ক ইন দ্য কাপ কাপের সামান্য দুধ আছে তো এখানে এ লিটল শব্দটা খুব ট্রিকি এটা বুঝতে হবে এ লিটল অর্থ কি নট আর এ লিটল এবং হার্ডলি নট হচ্ছে হান্ড্রেড পারসেন্ট না এ লিটল হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট না আর হার্ডলি হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট না তো কাপে দুধ আছে নাই তা নয় কিন্তু আছে তবে সামান্য দুধ আছে পেয়ালায় অল্প দুধ আছে এটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর পেয়ালায় দুধ নেই বললেই চলে এটা হচ্ছে হার্ডলি দিয়ে এখানে হার্ডলি নেই এই কারণে এটা হবে না পেয়ালায় দুধ নেই মানে হানড্রেড পারসেন্ট নাই যেহেতু হানড্রেড পারসেন্ট হয়ে গেছে এখানে কিন্তু নট ব্যবহার করা হবে এখানে দুধ আছে তো এটা সঠিক উত্তর হবে না পেয়ালায় একটুখানি দুধ নেই এটাও নেগেটিভ সো আমাদের সঠিক উত্তর হবে পেয়ালায় অল্প দুধ আছে এখানে অল্প মানে এই লিটল বোঝাচ্ছে চুজ দ্য রাইট বাংলা ট্রান্সলেশন অফ কোনটা ট্রান্সলেশন হি কেম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স সে বিজয় বেসে ফিরে আসলো তো আমাদের এটা একটা ফ্রেজ কাম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স অর্থাৎ গর্বের সাথে ফিরে আসা বিজয়ের সাথে ফিরে আসা যেমন আমাদের যদি বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানে বিজয় বেসে স্বাধীন দেশে ফিরে আসছিল হ্যাঁ এরকম বিষয়টা হি কেম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স আফটার লিবারেশন ওয়ার তো বিষয়টা এরকম তো তিনি গৌরব গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেন এরকম হ্যাঁ তো আমাদের সঠিক উত্তর হবে হি কেম আপ উইথ ফ্লাইং কালার্স অর্থ হচ্ছে সফল্য অর্জন করা গৌরবময় সফল্য অর্জন অনেক বড় ধরনের সফল্য অর্জন করা হ্যাঁ যেমন আমি বলি মাই কাজিন কেম আপ উইথ ফ্লাইং কালার্স আফটার পাসিং দ্য এম বি বি এস এক্সাম হ্যাঁ এম বি বি এস এন্ট্রি এক্সাম এম বি বি এস এন্ট্রি এক্সাম পাস করার পর সে সফলের সাথে গর্বে গ্রামে ফিরে আসছে এরকম একটা বিষয় কখনো অপরের নিন্দা করো না কখনো অপরের নিন্দা করো না তো আমাদের নেবার টেল ব্যাড অফ আদার্স এটা এরকম ইংলিশ নাই নেবার টেল সিক অফ আদার্স এখানে ব্যাড সিক এই জিনিসগুলো হবে না নেবার স্পিক ইল অফ আদার্স ওকে এটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর স্পিক ইল অফ আদার্স এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে এখানে ট্রিকি বিষয় স্পিক ইল অফ আদার্স কারো সম্পর্কে কুচ্ছা করা নিন্দা করা এটা একটা ফ্রেজ স্পিক ইল অফ আদার্স এই ফ্রেজগুলো মনে রাখতে হবে এই ফ্রেজগুলো যেমন এখানে কেম কাম অফ উইথ ফ্লাইং কালার্স গর্বের সাথে বিজয় বেশি ফিরে আসা এটা যেমন আমাদের একটা এই ট্রান্সলেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কখনো অপরে নিন্দা করো না এটা এই নিন্দা করা জিনিসটা স্পিক ইল অফ আদার্স ডোন্ট স্পিক ইল অফ আদার্স নেভার স্পিক নেভারের পরিবর্তে আমরা বসাইতে পারতাম ডু নট স্পিক ইল অফ আদার্স অথবা নেভার স্পিক ইল অফ আদার্স অপরে নিন্দা করো না সরকার সঠিক উত্তর হবে ডি নাম্বারে নেভার স্পিক ইল অফ আদার্স হার্ডলি গো আউট আফটার ডাস্ক তো হার্ডলি অর্থ হচ্ছে কদাচিৎ হুম আমি খুব কম সময়ে এটা কিন্তু নেগেটিভ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নেগেটিভ এখানে অলমোস্ট নট বসাইলেই হইতো নটের জাস্ট আগে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নেগেটিভ আর নট হইলে হানড্রেড পারসেন্ট এখানে সে ডাস্ক মানে কি ডাস্ক অর্থ কিন্তু সন্ধ্যা ডন টু ডাস্ক সন্ধ্যা মনে রাখবো কীভাবে ডন অর্থ হচ্ছে ভোর ডাস্ক অর্থ হচ্ছে সন্ধ্যা হ্যাঁ গোদলির সময় তো বলছে আই হার্ডলি গো আউট আফটার ডাস্ক আমি খুব কম সময় সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হই তার মানে যদি একশো দিন আমি বিবেচনা করি একশো দিনের মধ্যে হয়তো নিরানব্বই
পঞ্চাশ দিন হলে কিন্তু হার্ডলি দিয়ে প্রকাশ করব না আই হার্ডলি গো আউট আফটার ডাস্ক তো আমি সন্ধ্যার পর কদাচিৎ বের হই আমাদের সঠিক উত্তর হবে কি আমি সন্ধ্যার পর কদাচিৎ বের হই বর্ষা শুরু হয়েছে বর্ষা বলতে এখানে বর্ষার সিজন বোঝাচ্ছে হ্যাঁ বর্ষার সিজন বোঝাচ্ছে তো বর্ষার সিজনকে আমরা তো রেইনি সিজন বলি রেইনি সিজন আর রেইনি সিজনের সংক্ষেপে বলে দ্য রেইনস হ্যাঁ দ্য রেইনস মানে হচ্ছে দ্য রেইনি সিজন এবং এটা অ্যাস সহ হবে দ্য রেইনস হ্যাথ সেটিন সেটিন হতে স্টার্ট শুরু হওয়া সেটিন হতে কি স্টার্ট সেটিন হতে আবার যাত্রা করা হয় সে দিনে এনে দিনে খায় হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ এটা একটা ফ্রেজ লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ এই এইটুকু হচ্ছে একটা ফ্রেজ লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সো দিনে এনে দিন খাওয়া হবে হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ অন্যান্য যে শব্দগুলো এগুলো ফ্রেজ না এগুলো মিলে না লিভস বাই হ্যান্ড টু মাউথ এটা মিলে না লিভস ডে বাই ডে ইটস ডে বাই ডে দিন এনে দিন খেয়ে জিনিসটা একটা মানে ইস্টাবলিশ একটা ফ্রেজ দিয়ে আমরা বলতে হয় সেটা হচ্ছে লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সে দিনে এনে দিন খায় তার মানে সে গরিব এই অর্থে আমরা বলি যেমন মাই আঙ্ক ইজ এ পুয়র রিক্সা পোলার হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সে খুব কষ্ট করে জীবনযাপন করে সে যা আয় করে কষ্ট করে সংসার চালায় তার মানে সে দিনে এনে দিন খায় তো দিনে এনে দিন খায় ফ্রেজটা অ্যাবসলিউটলি এই রকম ফ্রেজ দিয়ে করতে হবে লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ এটা একটা ফ্রেজ এই ফ্রেজগুলো আসলে কি করা যাবে না অন্যভাবে বলা সম্ভব না সে বলো যে সে যাবে তো এটা হি সেড সে বলেছিল দ্যাট হিউইল গো এটা কিন্তু মিলে না কারণ এখানে আছে পাস্ট টেন্স সেড তো আমরা জানি সিকুয়েন্স অফ টেন্স অনুযায়ী প্রথম অংশ পাস্ট টেন্স হলে পরের অংশ পাস্ট টেন্স হয় তো এখানে আছে ফিউচার টেন্স তাহলে মিললো মিললো না এটা বাদ গ্রামার অনুযায়ী বাদ হি সেড দ্যাট দি দি সাবজেক্ট হইতে পারে উড একটা বাদ দি কখনো সাবজেক্ট হইতে পারে আর্টিকেল সাবজেক্ট এন দি কি সাবজেক্ট হইতে পারে সাবজেক্ট নেই এটা একটা রং সেন্টেন্স হি সেড হি উইল ওয়েন্ট এখানে মিস্টেকটা হচ্ছে উইলের পরে বি ওয়ান বসে যে উইলের পরে গো বসবে এখানে বসায় যে ওয়েন্ট পাস্ট টেন্স বসে গেছে উইলের পরে এটা মিস্টেক হি সেড দ্যাট হি উড গো এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার হি সেড সে বলেছিল দ্যাট এবং এই যে এখানে পাস্ট টেন্স আছে সেড হচ্ছে কি পাস্ট টেন্স এবং আমাদের এই যে পাস্ট টেন্সের পরে ইজ ফলোড বাই পাস্ট টেন্স উড হয়ে গেছে হি উড গো তো আমরা বুঝতে পারছি সে বলল সে যাবে হবে কি হি সেড দ্যাট হি উড গো আমি বরং মরব কিন্তু ভিক্ষা করব না তো এখানে আমাদের এই ট্রান্সলেশনগুলো যদি প্রেফারেন্স থাকে তার কাছে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে তার এক সিচুয়েশনটা খুব ক্রিটিক্যাল সে যত কিছুই হোক সে কি করবে সে ভিক্ষা করবে না হ্যাঁ তো এই যে প্রেফারেন্সটা ভিক্ষা না করার যে তার ইচ্ছা সদ ইচ্ছা এগুলো আমরা উড রেদার দিয়ে প্রকাশ করি তো এটাকে বলে উড রেদার এটা উড রেদার দেন উড রেদার দেন তো আমরা এটা কখন করব প্রেফারেন্স করব যখন যখন আমরা এটা থেকে ওটা পছন্দ করব যেমন আই উড রেদার স্টাডি ফিজিক্স দেন ম্যাথমেটিক্স আমি বরং ফিজিক্স নিয়ে পড়ব আমি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়ব না আই ডু আই উড রেদার ডোনেট মাই মানি টু দ্য পুয়োর দেন ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক আমি বরং আমার টাকা গরিব থেকে দান করব তারপর আমি ব্যাংকে রাখবো না আমি কি বলছি আমি একটা কাজ প্রেফারেন্স করছি সেটাই আমরা উড রেদার দিয়ে আমরা প্রকাশ করব সে হাসতে হাসতে চলে গেল তো চলে গেল যাওয়াটা হচ্ছে এখানে মূল ক্রিয়া চলে যাওয়া আর এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে হাসতে হাসতে এখানে এই জায়গায় হচ্ছে ট্রিক প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশনের একটা নির্দিষ্ট কিছু ট্রিক আছে এখানে হচ্ছে উড রেদার ডট 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 দেন আর এখানে হচ্ছে হাসতে হাসতে হাসা কি একটা ক্রিয়া বাংলায় ক্রিয়ার দুতো না হয় কি বাংলায় ক্রিয়ার কি হয় দুতো না হয় যে দুইবার হাসতে হাসতে ইংরেজিতে দুতো না হয় না লাফিং লাফিং হবে না তাহলে লাফিং কভার হবে একবার হবে হি ওয়েন্ট এওয়ে সে চলে গেল এই যে চলে গেল ওয়েন্ট এওয়ে মানে কি চলে গেল লাফিং সে হাসতে হাসতে চলে গেল এটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর এখন এটা কিন্তু এই যে ওয়েন্ট এওয়ে এটাও কিন্তু মূল বার আর এই যে লাফিং এটা কিন্তু নন ফাইনেট বার তো এই যে নন ফাইনেট বার কেউ যদি এই আইএনজি দিয়ে করে আবার কেউ যদি ইনফিনিটি দিয়ে করে তাহলেও তাকে আসলে মার্ক দেওয়া উচিত সো এটাও কিন্তু আমাদের একটা অপশন এটাও সঠিক উত্তর কেউ যদি দেয় আমি তাকে নাম্বার দিব হি ওয়েন্ট এওয়ে টু লাফ সে হাসতে হাসতে চলে গেল বাকি যেগুলো সেগুলো আসলে হবে না কারণ ওয়েন্ট এওয়ে এটার পরে লাফ এটা গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক হি ওয়েন্ট এওয়ে লাফিং অ্যান্ড লাফিং এবং এটা কেন মিস্টেক এটা মিস্টেক হচ্ছে ইংরেজি লাফিং এ যে হাসতে হাসতে লাফিং লাফিং আপনাদের মনে হবে যে না লাফিং লাফিং আসে হাসতে হাসতে মিলে গেছে আমি দিয়ে দিই কিন্তু এখানে রুলস হচ্ছে বাংলায় দোতো না হয় বাংলায় ক্রিয়া ডাবল হয় হ্যাঁ কিন্তু ইংরেজিতে ক্রিয়া ডাবল হয় না আমি এটা না করে পারলাম না হ্যাঁ না করে পারলাম না এটা একটা স্ট্রাকচার এটা দুইটা স্ট্রাকচারে করা যায় একটা
ing can not butter for amra b1 bosho can not butter for amra q bosho b1 bosho it act akin to kub important actor rule can not butter for amra q bosho b1 bosho jaman amra ekane ami eta na kore parlam eta kun structure de korbo can not help de korbo noito can not but de korbo they will pass tense as a gonna could not receive boy power kisunai tameta na kore parlam na ekane help de korse ekane but the actor korse help de korse help regulum the check kuri diki I could not help do it. Time will tell them ki. I will tell them cannot help, but could not help her for a barthakle barber ing hobby. Ki hobby barber ing hobby ing hobby say why not do as it hobby na. I could not help doing it. A is a barber say ing as it later hobby on there. Shooting Uttor. Tarta Amra will tell them could not help, could not bat, is a could not bat by cannot butter for a key was be. B1 was begin to take a key this day. Did key B2. So, a carnet a mistake at a bull asset. Tom the shooting with the I could not help doing it. I met an acore parinai. I could not help laughing. I mean, a nahise parinai. I couldn't help crying. I mean, a kede parinai. I do not take tea. I mean, pan corina. I mean, cha kikorina pan corina. I mean, cha cabona. I mean, cha a kai. I mean, cha kai. I give it to affirmative. I can say negative at the bad. আমি চা খাবো না ফিউচার টেন্স হয়ে গেছে খাবো না ব থাকলে ফিউচার টেন্স এটা তো ফিউচার টেন্স না এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে চা তো পান করার জিনিস চা কি খাওয়ার জিনিস আমি চা আনি না এটা তো আমি এক কোনো কিছু কোনো অপশনের সাথে মিলে না লুক বিফোর ইউ লিভ ভাবিয়া করিও কাজ এটা একটা প্রবাদ মুখস্থ করে ফেলতে হবে এটা লুক বিফোর ইউ লিভ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না লুক বিফোর ইউ লিভ এখানে লুক মানে তাকাও আবার লিপ মানে হচ্ছে লাভ দাও টাকাও লাভ দাও বিষয় না এখানে এটা একটা প্রবার কি হবে ভাবিয়া করিও কাজ ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ মুসলদারে বৃষ্টি হচ্ছে তো মুসলদারে বৃষ্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেজ তো কনফিউশনটা কোথায় এই ক্যাটস অ্যান্ড ডগসের জায়গায় হচ্ছে কনফিউশন অনেকের কাছে মনে হয় ক্যাটস মানে হচ্ছে বিড়াল ডগস মানে হচ্ছে কুকুর তো যেখানে কুকুর বিড়াল আছে সেই কোনো যেই কোনো একটা অপশন দিয়ে দিই আসলে ক্যাটস অ্যান্ড ডগ এটা একটা ফ্রেজ যে ফ্রেজটা হচ্ছে মুসলদারে অর্থে অনেক পরিমাণে বোঝাচ্ছে Earth. He has killed himself. Ashole jinis te ki he jay bhekti himself shay bhekti. Tale jay kill da kye korse? She korse. She take marse. Tarmani she ki korse? She take hotta koreche. To she take hotta koreche eta na hoye ki hobe? She atta hotta koreche. Eta hobe shotik translation. Diamond cuts diamond. Eta ho ekta proverb. Diamond cuts diamond hoche mani ke mani chine. Ek kotha hai mugusto kore bolta hobe. Proverb gulo mugusto kore bolte. Kono kichu na yar. In between, I am badly hard up. I am badly hard up. Because I have a phrase, be badly hard up. M means what? B. M means what? B. Ki ba be. Because what? B means what? M is or was where. B ba. So M badly hard up means what? B badly hard up. Means what? Our taker is very unattractive. We are 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 very unattractive. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং এই ক্লাসটির মাধ্যমে তোমাদের জব সলিউশনে ট্রান্সলেশনের এই অংশগুলো ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক হেল্প করবে চাকরি পরীক্ষায় যদি তোমাদের আমার ক্লাস ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক দিবে সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ